Посторонним вход разрешен в областной столице для всех желающих познакомиться с историей развития пожарно-спасательного дела в Самарской области. Свои двери открыл музейно-выставочный центр. Он был организован несколько лет назад после реконструкции здания правления первой полицейской и пожарной частей на улице Крупской. Но доступ туда был ограничен. Павел Баймаков продолжит. Объект культурного наследия – само здание, построенное в 1904 году как часть истории. В начале 20 века здесь базировалось правление первой полицейской части, а также располагались конюшни пожарного обоза. Именно отсюда отважные спасатели прошлого века спешили на помощь к людям. Теперь здесь располагается учебный центр и музей, с экспозицией которого может ознакомиться каждый желающий. Уже есть возможность забронировать билеты. Сделать это можно с помощью современных информационных технологий. Департамент туризма и туристским информационным центром был запущен уникальный сервис Samara.travel. Этот информационный портал и эти мобильные приложения позволяют купить в музее Самары билеты на определенные экскурсии. И, соответственно, есть возможность спланировать свое путешествие. Я, безусловно, уверен, что этот музей будет пользоваться популярностью. И для семейного отдыха это будет одна из интереснейших площадок на территории нашего региона. Экспозиция музея занимает два верхних этажа здания. На втором расположился зал героев и славы. Биография людей, которые внесли большой вклад в развитие пожарно-спасательного дела. А это комната памяти. На стендах размещена информация о самых масштабных пожарах, бушевавших в Самаре с лета 1921 года. В электронной книге имена и сохранившиеся фотографии пожарных, тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Прямо на входе в зал третьего этажа по обе стороны тематические диарамы, одна из которых посвящена огненной и трагедии, произошедшей в Самаре летом 1948 года. Каждое помещение, здание, где находится музей, несет в себе информационную нагрузку и рассказывает именно об истории, как об истории спасательного дела, пожарного дела, об истории гражданской обороны в Самарской области, о деятельности спасательного центра, который находится также на территории Самарской области. Также в экспозиции представлены средства индивидуальной защиты, пожарно-техническое вооружение прошлого века и наших дней. Есть даже пожарная повозка с так называемой заливной трубой. Попасть на экскурсию в музейно-выставочный центр может каждый желающий приобретя билеты через сайт или приложение Самара Тревел. Павел Баймаков, Виктор Соколов, Новости Губернии.